Welcome all my Bureau of Sixth Grade Primary Schools. That's uh, our time uh, this year for the second session for the first and second semester that you have studied and I hope you every possible success uh, this uh, week or this exams. So please concentrate in our lesson today or in our question today and if possible you can record this question or record all the two episodes today. So we have two hours continuous today for what we have studied for the final review for all what we have studied this semester. So without delaying let's start with the first type of question that will be give reason question. In give reason question please I advise you read the question carefully and answer the question simply we don't like the uh, long answer احنا مش بنحب الاجابات طويله في ال give reason اسئله ال give reason بالذات بنحب فيها الاجابه المختصره الاجابه القصيره اللي تكون اجابه سهله وبسيطه so let's practice how to answer give reason question for the first term at first so now the question says the mass of an object the mass of an object on the earth's surface is the same as on the moon's surface. So I'll be only the mass of an object and could let a guess on the Earth's surface is the same as on the moon's surface. Here, نفس الكتلة على سطح الأمر. يعني لو أنا for example عندي mass here for example 7 kilogram لو رحت عند المون برضو هبقى 7 kilogram. معنى كده إن المس doesn't change. So we can say مش كنا ده نقوله because mass doesn't change from place to place because mass doesn't change from place to place. إن الكتلة ما تتغيرش من مكان لمكان. عارفين كويس قوي إن المس is a fixed value. هي قيمة ثابتة. Our mass is the amount of matter that doesn't change from place to place. So again, the mass of an object on the Earth's surface is the same as in the moon's surface. So we can say because the mass doesn't change from place to place. Because the mass doesn't change from place to place. Another question that says, Object fall down north to the earth. Object fall down north to the earth. سقوط الأجسام للأرض. يعني لو أنا ماسك أي حاجة وسبتها دائما تقع في اتجاه الأرض. ما تقعش في اتجاه تاني خالص ولا يمين ولا شمال ولا حتى ينفع تقع لفوق. لا دائما تقع في الأرض. ليه؟ أكيد في attraction force أو gravity اللي بنسميها gravity الجاذبية. هقدر أقول due to gravity بسبب الجاذبية. هنا السؤال إجابته صغيرة جدا وسامبل قوي وسهل قوي وصح جدا. So again the question says objects fall down north to the earth. The answer will be that due to gravity, بسبب الجاذبية, due to gravity. Another question that says, the force of the moon's gravity is lesser than the Earth's gravity. يعني قوة جذب الأمر أصغر من قوة جذب الأرض. Again, the force of the moon's gravity is lesser than the Earth's gravity. Before I answer the question, I must explain this question in drawing. So let me draw. خليني ارسم بس السؤال ده ازاي نحله مع بعض او نفهم ازاي آه ليه دايما المون عنده جرافيتي اقل من الارض ودايما الناس يمكن بتخلط او بتلخبط فاكره ان عند المون مفيش جاذبيه لا هو في جاذبيه بس هي lesser than the earth's gravity اصغر من جاذبيه الارض less than the earth's gravity so let's draw نرسم مع بعض the earth okay and the moon which one is bigger surely the earth so Earth has more gravity than the moon. يبقى دائما عشان الأرض عندها حجم أكبر أو ماس أكتر أو كتلة أكتر معنى كده إن عندها gravity أكتر. معنى كده إن عندها gravity أكتر. Okay. So again, so again, the Earth's gravity is more than is more than the moon's gravity because the Earth because the Earth because the Earth. So again, Earth's gravity. Is more than the moon's gravity because the Earth is larger than larger than the moon. So again, the question says, force of moon's gravity is lesser than the Earth's gravity because the moon is because the moon is smaller than the Earth because the moon is smaller than the Earth. Double glazed window are used in cold countries. Let us see the picture. I have an image for this window. They have been studying. شباك ذو زجاج مزدوج او مزدوج الطبقات من الازاز او من الزجاج in cold countries في الدول البارده طب ليه بنستخدم التكلفه العاليه او الهاي كوست؟ لان عارفين كويس قوي ان الاير بيتوين ذا شيتس اوف جلاس از ا باك كوندكتور يبقى هنا عندي جلاس باك كوندكتور واير كمان باك كوندكتور وكمان طبقه ثانيه من الجلاس الباك كوندكتور يبقى عندي 3 لايرز اوف باك كوندكتور تو انشور تو انشور بريفنتس 
ليكج اوف هيت عشان امنع تسرب الحراره يبقى ممكن اقول اجابه سامبل اكتر من كده بيكوز اير اند جلاس ار بيك كوندكتور اوف هيت بيكوز اير اند جلاس ار بيك كوندكتور اوف هيت اور بيكوز ذا اير بيتوين ذا تو شيتس اوف جلاس از ا بيك كوندكتور اوف هيت ذات بريفنتس ليكج اوف هيت ذات بريفنتس ليكج اوف هيت انذر كويشن ذات سيز Spaces are left between railway tracks. They mean, at the end of the day, we find there are spaces or distances or distances between every distance and the next. Why do we see spaces? Because we know that iron expands in summer. Iron expands in summer and twists. That results in train accidents. That is why we have to see. We can say in a different way. We can say to prevent accidents. So to prevent accidents. Or because by the heat, railway expands. And it was that results in train accidents. That result in train accidents. Another question. Write the scientific term in this type of question. I advise you again, please read the question carefully, especially the first word or the first two words. دائما في السؤال ده أول كلمة أو أول كلمتين هم تقريبا مفتاح الحل. يعني for example لما يقولي system يبقى هنا بحتاج system في جسم الإنسان. لما يقولي A process, يبقى محتاج جهاز. أنا درست جهاز. لما يقول لي idea, فكرة درستها أو فكرة علمية أو scientific idea. يبقى please في scientific term ركز أوي أوي في أول كلمة أو أول كلمتين هو مطلوب مني إيه بالضبط. So let's practice this type of question by answering some of them. So now it contains the centers of thinking and memory and controlling the voluntary movement of the body. It contains the centers of thinking and memory. And controlling the voluntary movement of the body. هنبي أولي هو حاجة تحتوي على مراكز التفكير والذاكرة وكمان بيتحكم في الأفعال الإرادية أو أي حركة إرادية داخل الجسم. هنا أكيد يقصد بها organ inside the body أو يقصد بها جزء من the nervous system. So surely it will be the cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere أو اللي سميناها cerebrum. و please نفرق أوي بين كلمة cerebellum و cerebrum. سيربلم هو المخ او سيربر هيمسفير نفس المعنى لان هما نصفان كرويان او هما جزء واحد بس منقسم لنصين او نصفين لكن في حاجه ثانيه اسمها سيربلم ده المخيخ ده ليه وظيفه ثانيه خالص. So again it contains the centers of thinking and memory and controlling the voluntary movement of the body it will be the cerebral hemisphere. It will be the cerebral hemisphere. So now let me Uh, revise with you what is the structure of the brain. Raga ma baad ablu min kamla zila tarkib al brain. Arfin kwa is awi the brain consists of three parts. Become min tat exa, which are cerebrum, awi desa mina hena cerebral hemisphere, cerebellum and medulla oblongata. So what is the function and what is the rule or what is the uh, structure of each one of them? Let me revise with you what's about all the structure of the brain. So now I will draw the brain like that. It will be. Hmm. Two cerebral hemisphere, cerebellum, and medulla oblongata. So now, what is this? That's cerebrum. ممكن نسمي cerebrum. Out two cerebral hemisphere. هو عبارة عن جزئين. جزء هنا قدامي كده وجزء في الناحية التانية. بالضبط عامل زي كأنه كده رغيف يعيش أسمنا نصين وطبقناهم مع بعض. فأنا شايف نص لكن the other half or نص تاني في الناحية التانية. ده هنسمي cerebellum أو اللي بنسمي المخيخ cerebellum. وده هنسميه مضلة أبلونجادا اللي بيسموه كده بالعربي جزع المخ مضلة أبلونجادا. What is the function of each one of them? We have many function of each one of them. Cerebrum, cerebrum has main three function like senses الحواس كلها هو بيتحكم فيها senses and also thinking and memory التفكير والذاكرة thinking and memory and also the voluntary voluntary Action or voluntary movement. أي حاجة بنسميها أفعال إرادية. يعني حاجة بعملها. And I am aware of this. أنا داري بيها. أنا بعملها بإرادتي الشخصية. For example, running, walking, studying, talking, speaking, praying like that, playing football, playing any game. But what happened or what is the difference between the voluntary action or voluntary movement and involuntary movement? Involuntary movement or involuntary action. Like what happened inside your body without your own well. حاجة بتحصل جوا جسمي بدون رتبي الشخصية. For example, the heart beats. نبض القلب. أنا ما أقدرش أتحكم فيه أو أفو أو أسرعه أو أطقه. For example, the 
uh, respiration during sleeping التنفس أثناء النوم for example the movement of all the parts of the digestive system like the movement of stomach movement of intestine movement of uh, large and small intestine the function of the liver the function of the pancreas all those functions are involuntary كل وظائف اللي داخل الجسم اللي ما قدرش اتحكم فيها بنسميها involuntary actions افعال لا اراديه ودي بيقوم بيها جزء مهم جدا جدا من البرين هو medulla oblongata so we can write one function only for medulla oblongata which is the involuntary actions involuntary actions like heartbeats like respiration during sleeping like movement of blood circulation الدوره الدمويه طبعا ما اقدرش اتحكم فيها خالص so what about the cerebellum cerebellum has only one function had only one function like the keeping the balance of the body keeping the balance of the body we have the توازن الجسم during movement so Uh, cerebellum is affected by some things like drugs and alcoholic drinks عشان كده الشخص اللي بيشرب كحوليات او مخدرات او حاجه زي كده او بيتناول بعض المخدرات ديت ممكن لقيه انه مش قادر يمشي بشكل موزون ليه؟ لان السيربيلم في الحاله دي مش قادر يقوم بوظيفته انه يعمل keeping the balance of the body بسبب المخدرات او الكحوليات او ما شابه ذلك so again uh, the brain consists of three main parts which are cerebrum, cerebellum and also medulla oblongata. Each one of them has its own structure and has, has its own place inside the skull, الجمجمه, and each one of them has its own function or maybe functions. ممكن يكون دي وظيفة واحدة أو أكثر من وظيفة زي cerebrum أو زي ما سميناه to cerebral hemisphere. So now, the question says again, scientific term, it contains the center of thinking and memory and controlling the voluntary movement of the body. It will be the cerebral hemisphere or the cerebrum. هنا لو كتبت cerebrum برضو الإجابة صح. Cerebral hemisphere أو cerebrum. Another question that says it maintains the balance of the body during movement. هو بيحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة. إيه هو الجزء اللي في البرين لسه عندنا حالا لسه مكمل عنه من دقيقة واحدة بس. اللي بيحافظ على توازن الجسم during movement أثناء الحركة it will be the cerebellum cerebellum أو اللي بنسميه بالعربي المخيخ again it maintain the balance of the body during motion it will be the cerebellum linked to the brain through the spinal cord and is responsible for involuntary actions هنا بيقول لي هو متصل بالبرين من خلال spinal cord وكمان بيتحكم في الانفلونتري اكشن يمكن لينك دي بالبرين ما ناخدش بالنا منها قوي لكن اركز قوي ان هو مسؤول عن انفلونتري اكشن افعال لا اراديه يعني ايه انفلونتري اكشن افعال لا اراديه such as what such as heart beats such as uh, movement of intestine movement of stomach the function of pancreas the rule of the liver the movement or the blood circulation all of those are involuntary action كل ده افعال لا اراديه اللي بيقوم بيها او يتحكم فيها جزء مهم جدا هو ميدالا ابلونجادا ميدالا ابلونجادا او النخاع المستطيل او اللي بنسميه جزع المخ وده لما بيحصل له اي انفكشن ده بيؤدي لحاجه بنسميها الوفاه الكلينيكيه او كلينيك ديث او الموت السريري زي ما بيسموه باللغه العربيه طبعا ده حاجه خطيره جدا عشان كده ميدالا ابلونجادا از ا فيري 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 اكوريت بارت اور اورجان انسايد ذا برين هو عضو مهم جدا ودقيق جدا 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 داخل البرين عشان كده مش مسموح باي اجراء سيرجيكال اوبريشن اي عمليه جراحيه تمس حتى بس مدلع قبل الجدع ولو من بعيد لانه عضو مهم جدا بيقوم بكل الافعال اللا اراديه such as involuntary actions افعال لا اراديه such as I said before the heart beats the movement of the blood circulation intestine stomach and so on so again it's linked to the brain through the spinal cord and is responsible for involuntary actions it will be the Midalla oblongata. It's a nerve which emerges from the central nervous system, or they are the nerves which emerges from the central nervous system. هما العصب اللي خارج من الجهاز العصبي المركزي. I think guys, I mean, a nervous system consists of two main parts. Let me revise with you what is the structure of the nervous system. As we know, nervous system consists of two main parts, which are 
Central Nervous System أو اللي هنسميه CNS الجهاز العصبي المركزي and Peripheral Nervous System اللي هنسميه PNS الجهاز العصبي الطرفي طب إيه الفرق بين الاثنين Let me revise with you and draw sample drawing for that Imagine that you have the brain inside the skull like this That's a brain And this is the spinal cord That is the brain That is the spinal cord Okay So And there are some nerves emerge from the brain في أعصاب خارجة من البرين and other nerves emerge from the spinal cord في أعصاب تانية خارجة من spinal cord So what's the difference between them? الأعصاب اللي خارجة من البرين هنسميها cranial nerves كلمة cranial يمكن كلمة غريبة شوية لكن هي cranium معناها الجمجمة عشان كده سميناها الأعصاب المخية أو الأعصاب اللي موجودة في الجمجمة اللي خارجة من البرين للغالبا أعضاء الحواس زي ال eye أو ال ear أو ال tongue and so on والأعصاب اللي خارجة من ال spinal cord هنسميها spinal spinal nerves so I can summarize ممكن أقول كده إن ال nervous system consists of two main parts which are central nervous system central nervous system أو هنسميها CNS and peripheral nervous system أو PNS الفرق بينهم Central nervous system هو اللي واخد ال red color اللون الأحمر هنا اللي هو ال brain brain and the spinal cord طب peripheral nervous system هو الأعصاب عموما بقى whatever مهما كان نوعها حتى لو كانت cranial nerves cranial nerves أو spinal spinal nerves so again the nervous system consists of two main parts which are central nervous system and peripheral nervous system central nervous system consists of the brain and the spinal cord but peripheral nervous system consists of cranial nerves الأعصاب المخية and spinal nerves الأعصاب الشوكية so now let's back to the question again that says uh, they are the nerves which emerge from the central nervous system هي كل الأعصاب اللي خارجة من ال أو حتى كمان السبينال كورد دي هنسميها بريفرال نيرفاس سيستم ناخد بالنا محدش يقول لي هنا كرانيال أو بريفرال لا أنا بقول الأعصاب كلها إن جنرال أول ذا نيرفز ويتش إيمرج فروم ذا سنترال نيرفاس سيستم إت ويل بي ذا بريفرال نيرفاس سيستم ذا بريفرال نيرفاس سيستم ذي آر 12 بيرز أوف نيرفز ويتش إيمرج فروم ذا برين هنا بقى سؤال سبيسيفايد شوية متخصص قوي بيقول لي هما 12 زوج من الأعصاب emerge from the brain تخرج من المخ مين هما دول؟ أكيد هما cranial nerves طب لو سميناها brain nerves مفيش مشكلة نفس التسمية صح جدا بس cranial هي الاسم الأكتر شيوعا أو هو الموس كومون أكتر شوية عشان كده بنسميها cranial nerves الأعصاب المخية أو إنجاز التعبير الأعصاب الجمجمية إنها خارجة من ال brain داخل الجمجمة يعني هي هي جوه الجمجمة نفسها ما خرجتش بره الجمجمة خالص So again the cranial nerves they are 12 pairs of nerves which emerge from the brain They are 31 pairs of nerves emerge from the spinal cord They are 31 pairs of nerves emerge from the spinal cord هم 31 pairs من الأعصاب بتخرج من spinal cord Sure They will be the spinal nerves الأعصاب الشوكية أو اللي خارجة من نخاع الشوكي أو الحبل الشوكي اللي بنسميه spinal cord spinal cord يعني الحبل الشوكي Again there are 31 pairs of nerves emerge from the spinal cord It will be the spinal nerves Another question and another type of question which is the problem of mass and weight احنا عارفين كويس قوي ان first semester درسنا فينا واحد بس ان problem هما أو هو problem of mass and weight. To answer this uh, type of problem, you must study two triangles. لازم أدرس مثلثين كويسين جدا أو مهمين جدا عشان نحل بيهم أي مسألة mass and weight. Let's revise with ourselves what are or what about about those two triangles to answer the problem of mass and weight. The first triangle is that here that I have weight and here that I have mass and pi 10. Second triangle is that. Second triangle is that. Here they have weight on Earth and weight on the Moon by six. Okay. You must study those two triangle well to answer any problem of mass and weight. So now let's back to the problem. نرجع تاني المسألة. 
The problem says, مسألة بتقولي, an object whose mass on earth equal to 6 kg. So now I will write the object mass, mass equal, mass equal 6 kg. Okay? Uh, you must note, ناخد بالنا كويس قوي, الماس عند الارث او عند المون نفس الفاليو نفس القيمه ذا سيم فاليو ما بتغيرش ما حدش يقول لي هنا ماس هو بيقول لي ماس اون ذا ايرث اكتب تحتها ايرث او اي لا هي ماس حاجه واحده سواء عند الار عند الارث او عند المون وات ايفر ذا ماس اتس بليس تشينجز ات دازنت تشينج كالكوليت اتس ويت اون بوث سيرفيس اوف ذا ايرث اند اون ذا مون هنا مطلوب مني احسب ويت عند الارث اند ويت اون ذا مون اوكي هعمل بس عديد صغير على اول ترينجل uh, هو الويت اون ايرث فوق يعني الويت في الاول اول ترينجل هو عند الارث يبقى دايما كده ويت عند الارث هو دايما فوق في اي ترينجل ويت اون ايرث هنا فوق وبرده هنا ويت اون ايرث فوق سو ناو هير اي وونت ويت اون ايرث ويت ترينجل اي ويل يوز سام وان مي مي تيل مي يو مي يوز سكند ترينجل بيكوز يو هاف ويت اون ايرث هير اند هاف ويت اون ذا مون لا طبعا مش هستخدم ده دلوقتي خالص ليه انا عندي هنا ماس ومحتاج ويت اون ايرث Okay, which triangle has mass? Me triangle with the mass. Here, my good Andy, first triangle. So I will use this triangle at first. So here, I want weight on earth. And I use weight on earth. How to buy it? Weight on earth equal what? Mass by ten. Weight on earth equal mass by ten. So it will be six by ten equal sixty. Sixty what? Sixty newton. You must note. Let's not be too crazy. دايما ال weight is measured in newton is measured in newton. So what about weight on the moon? Weight on the moon هنا شور sure, هرجع أو هلجا لل second triangle weight on the moon نرجع تاني ل how to answer the weight on the moon. Here I want weight on the moon. Your finger on the weight on the moon. It will be weight on earth divide six. So here أنا عندي ال تحت هو اللي عايز أجيبه weight on the moon يبقى هعمل divide Weight on the earth, how are the four ala six? So it will be sixty divide six. It will be six six what? Six newton again. Weight is measured in newton at all, whatever it's on earth or on the moon. Again, weight is measured in newton, whatever it's on earth or on the moon. So here by the by those two triangle, you can answer any problem of mass and weight easily. You must not. You must study well the two triangle. Of mass and weight. First triangle, weight on earth at the top and mass by 10. Second triangle, weight on earth on the top again, weight on, air, weight on the moon at the bottom by 6, not that, not 10. 6, not 10. Let's go ahead and take the two triangles. And I'm going to make a conclusion to the problem. I'm going to take the problem. I have E and I have E. I have E and I have E. I have E and I have E. Mass, weight, weight on on the moon or on the earth, and so on. So now let's practice more and more to answer the problem of mass and weight. I have another problem of mass and weight. The problem says if a body weight on earth equal sixty newton, calculate the mass of the body on the earth and on the moon. هنا مسألة فيها تريك خدعة كده صغيرة نأخذ بنا من هناك وعيس أبي. Please concentrate. At first, what can I do? أول حاجة بعملها. Please write the two triangle. Back to the two triangle or two laws. هم ما مش مثلثات في الجيومتري يعني هم قوانين بشتغل بيها عشان أحسب الماس والوقت. So now let's write the two triangle of mass and weight. First triangle is that here weight on earth. دائما هو اللي فوق mass by ten. Second triangle is that weight on earth again. دائما weight on earth هو اللي فوق weight on the moon. Okay, by six. Okay, and here if I want the uh, mass, I will divide. We هنا بعمل divide. We هنا كمان divide. Okay. طبعا عارفين الموضوع كويس قوي من دراستنا ال mathematics في primary four, five, six كمان. So now I want what I have here. The problem again. Then get the problem. The problem says if a body weight on the earth equal sixty newton. The weight equal سيكس نيوتن طبعا شكرا خاص جدا للفريق الاعداد بره والمخرج او المخرجه على سرعه النقل مرسي <تصفيق> جدا جدا. Weight on earth equals سيكس نيوتن. Calculate the mass of this body. The mass of this body on earth and on the moon. طب هكتب mass m and mass earth؟ لا احنا اتفقنا الماس حاجه واحده بس هجيبها وهتبقى هي الماس on the earth وكمان هي الماس on the moon. So here what triangle or which triangle I will use the first triangle or second Concentrate here. I have here weight. 
and I want mass. ما دام البروبلم فيها ويت وعايز ماس يبقى شور يو ويل يوز ذا فيرست ترانجل انت عندك ويت وعايز ماس لكن هنا في ويت ويت لا مش هستخدم الترانجل ده خالص النهارده او في المساله ديت لاني مش محتاج ويت اون ذا مون فمش هلجا له خالص سو هير اي ويل يوز ذيس ترانجل اي وونت ويت اون ذا اي هاف سوري ويت اون ذا ايرث اند اي وونت ماس سو اي وونت ماس بوت يور فينجر اون ماس وات اباوت ماس ماس ايكوال ويت اون ذا ايرث ديفايد 10 سو ماس ايكوال Mass equal weight on the earth, weight on the earth, divide 10, so it will be 60, divide 10, equal 6 what? 6 kilograms. We must notice, we must notice, we must notice that the mass is measured by kilogram. The mass is measured by kilogram. So by this problem, now we have a break, don't go away and uh, be with us to continue the uh, an intelligent and uh, most important question which we have uh, selected for you this uh, exam. So now we have a break and we'll meet after this. So now we are back again my dear students of 6th grade primary school and today we have selected a very important uh, selection of questions for you for the second session this year. So now I have another question of problem of mass and weight which we have practiced more and more uh, before the break. So now I will uh, revise with you how to answer the problem again. نرجع مع بعض تاني زي نحل مسائل مثلا دوت مسائل سهلة جدا لكن مطلوب مني بس اكتب التو تراينجل التو لوز. The first triangle is that weight on the earth at the top mass by 10 at the bottom. Second triangle is that weight on the earth at the top هو دايما weight on the earth هي اللي تبقى فوق قمة أي مثلث and uh, weight on the moon by 6 at the bottom. So now let's practice another problem. The problem says that if the mass object is 60 kilogram on the earth Calculate its mass on the moon, its weight on the earth, and its weight on the moon. هنا مسألة يمكن كبيرة شوية لكن سهلة جدا. First step, أول خطوة زي ما تعودنا, I will write the two triangles. Back to the two triangles. نكتب مع بعض. Weight on the earth, weight on the earth. Okay. Mass by 10. And here is the divide. Second triangle, triangle 10. Weight on the earth as usual. Weight on the moon by 6 and here is the divide so here i have what i have mass of object 60 kilogram the mass is what 60 kilogram i want the mass on the moon هنا سؤال اللي يمكن في تريك كذا اللي فات بالظبط قلت عليها من شويه لو طلب مني او اداني الماس طلب مني الماس عند المون يبقى without any law بدون اي قانون بدون اي triangle mass between brackets on the moon equal 60 kilogram because what because mass doesn't change طب يعني يا مستر هنا الماس كانت 60 برضه هي 60 ما فيش اي تشينج لا لان الماس doesn't change ناخد بالنا كويس قوي math on the earth it will be the mass on the moon again mass on the earth it will be the mass on the moon or it will be equal to the mass on the moon so what happened about or what about what weight on the earth طب ازاي اجيب بقى weight on the earth نرجع تاني لتو تراينجل انا عندي تو تراينجل مهمين جدا مطلوب مني اجيب weight on the earth طب هرجع للفيرست رول ولا السكند رول طب ناخد بالنا انا عندي ماس وعايز ويت صح كده؟ ويت اون ذا ايرث يبقى ماس ويت ولا ويت ويت شور ذا فيرست ترانك دايما بسال نفسي انا عندي ايه عشان اشتغل بيه؟ انا عندي ماس هير از ماس لكن هنا مفيش ماس خالص يبقى مش هينفع اشتغل بالرول ده خالص سو ويت اون ذا ايرث ايكوال ماس باي 10 سو ات ويل بي 60 باي 10 ات ويل بي 600 600 وات؟ 600 نيوتن Again, weight is measured in Newton. Then the weight be so be Newton, not kilogram. So what about kilogram? Kilogram is the only measuring unit of mass. So what about what about the weight on the Earth? The so weight on the Moon. Sorry, the last demand. I have مطلوب مني مطلوب مني أجيب weight on the Moon. I will use نعند الأمر weight on the Moon. I will use which triangle? Surely second triangle. Why? Because weight on the Moon here equal. Weight on the earth, weight on the earth, divide 6. It will be weight on the earth, divide 6. It will be what? It will be weight on the earth, which here 600 Newton over 6. It will be 100, 100 what? Newton again, 100 Newton again. So here, by this problem, we have practiced more and more to answer the problem of mass and weight. The problem of mass and weight, they are very easy problem. If only you write the laws, write the laws, and 
how to answer the problem easily. لو عندي for example mass يبقى هستخدم الرول الأول لو عندي width uh, on the moon هستخدم الرول التاني and so on. So now let's practice another type of question which I uh, in my opinion this question is very easy and most favorable. So I'll move further together and the most of the students are asked to label the following diagram. Label the following diagram. يعني حط بنت على رسم أو بديك رسم أقول لك قولي أسماء الداتا بتاعتها إيه. For example, uh, a very common drawing which we have studied this year, the upper limb أو الأطراف العلوية للإنسان, the upper limb which consists of three main parts, which are number one, which is the humerus bone, humerus bone أو عظمة العضد زي ما بنسميها. فور أر بون ناخد بالنا كلمة فور هنا مش معناها فور يعني رقم أربعة لا هي فور معناها عظام الذراع الأمامي اللي هي بنسميها آه اليد أو أو الجزء الأمامي من الذراع أو بنسميها الذراع عموما يعني. نمبر 3 هاند بونز هي عظام اليد يبقى الأطراف العلوية الأطراف العلوية كله بيكون من 3 مين بارتس which are humerus, فور أر بونز أند هاند بون. أند وي نو ذات ذا فانكشن أوف ذا Upper limb is that carrying things, writing, uh, holding things, and so on, so on. Okay. So again, humerus, forearm bones, and hand bones. They are the structure of the four of the upper limb. Another question about label the following diagram again. That's the lower limb, the atrophic fibula, which are number one, number one, femur bone, femur bone. أو عظام عظمة الفخد آسف هي عظمة واحدة فعلا شافت بونز شافت بون أو عظام مستقل إنهم عظمتين عشان كده لازم أقول شافت بونز مش بون لازم أقول بونز إنهم عظمتين مش عظمة واحدة and at last foot بون عظام القدم وطبعا هم أكتر من عظمة هم مجموعة كبيرة جدا عشان كده بنسميها فوت بون يبقى ال lower limb أطراف السفلية femur بون شافت بون فوت بون and we know that the function of the lower limb is that Carrying the rest of the body, how we shield the elgasm, walking, running, and so on, playing like the uh, most favorable plays or uh, games like tennis, football, and so on. Femur bone, shaft bones, and foot bone, they are they are the structure of the lower limb. A trophy of the in center come that exact homa. Femur bone, shaft bones, foot bones. Another question of label the following diagram. That's an important drawing of how to prepare a very necessary gas for our life. دي طريقة مهمة جدا زي ما حضر بيها غاز مهم جدا لحياتنا الشخصية هو غاز الأكسجين أو أكسجين غاز. So what about number numbers of this diagram? Number one is hydrogen peroxide. Number one is the hydrogen peroxide solution which I use to prepare oxygen gas. يعني hydrogen peroxide. المادة اللي بنسميها مية الأكسجين اللي بتحضر منها الأكسجين عشان كده اسمها مية الأكسجين لأن هي أوريدي بتحتوي على مية وأكسجين فلو عملت لها حاجة اسمها ديسوسيشن يعني تحلل أو تفكك هاخد منها أكسجين غاز وهاخد منها كمان مية عشان كده ممكن نسميها أكسجين ووتر يعني هي نمبر 1 لو قلت هيدروجين بيروكسيد أو أكسجين ووتر الاثنين إجابات صحيحة نمبر 2 is manganese dioxide powder and the manganese dioxide powder is a very important material in this uh, experiment مادة مهمة جدا في التجربة دي ولو انها ما بتعملش اي رياكشن خالص لكن دورها انها كاتاليست يعني كاتاليست هي عامل حفاز يعني هي عامل حفاز يعني بتعمل increase the speed of the reaction بتزود سرعة التفاعل الكيميائي بدل ما يتم فوق طويل شوية بيتم فوق اقصر فبالتالي بيخليه احصل على الاكسجين بكمية اكبر for a thousand bacteria again. So again, manganese dioxide powder is a black powder which is or which acts as a catalyst. هي بتقوم بدور الكاتاليست أو العامل الحفاز that increases the speed of the reaction. بتزود سرعة التفاعل الكيميائي. Number three will be water. Number three will be water because I collect oxygen gas here by water. بنجمع الأكسجين عن طريق الماية. Why? Give reason. That's a very important give reason question because Oxygen is scarcely dissolved in water. Oxygen is not there when we do it in water. If the oxygen is not there with the drawing, it will come from here. On the reaction or the dissociation, the reaction of the hydrogen peroxide, and it will remain in the tube. Like this. So when it comes here to the water, what will happen? It will do something called down displacement of water. It will come from here and will do something to the water. We call it down displacement of water. 
يعني ازاحه المايه اللي اسفل ليه؟ لان هو مش بيحب المايه مش بيتعامل معاها خالص او الاكسجين ما بيدوبش المايه بسهوله فكانه بيطردها يعني كان كده اقدر اقول ان الاكسجين اند ووتر دونت ميكس ما بيختلطوش مع بعض. So again water water and oxygen uh, or oxygen is scarcely dissolves in water because because oxygen is uh, lighter than water كمان الاكسجين اخف من المايه فبيطلع فوق وكمان ما بيدوبش جواها فبالتالي ده بالتالي ميزه حلوه جدا ان اقدر اجمعه عن طريق الووتر كان يحبسه عن طريق المايه. يبقى بعد شويه هلاقي التيوب دي كلها بقت فيها اكسجين جاس وشفناها اثناء الفيرست سيمستر في اكتر من فيديو ويمكن كمان بعض المدارس عملوا اكسبيرمنت زي ديت انا شخصيا عملتها عندي في مدرستي. Uh, so by this way I can collect and prepare oxygen gas. So after that number four it will be oxygen gas. Oxygen gas at last I have oxygen gas by downward displacement of water بازاحه سفليه للمي. So now another question. Another question of label the following diagram again. اسئله مهمه جدا ربما نلاقي واحد منها ان شاء الله في الامتحان اللي جاي. That's another drawing for how to prepare how to prepare carbon dioxide gas. ازاي تحضر الكربون دايوكسيد gas. Here I have one, two, three only. Number one is what? Number one is carbon dioxide gas. Why? Because carbon dioxide gas is heavier than air. هو اتقل من الهواء فهو بيدخل هنا كده عن طريق التيوب ديت وبيعمل حاجه اسمها هنسميها upward displacement of air. بيعمل ازاحه علويه للهواء هو اتقل من الهواء فبينزل لتحت ويطلع الهواء لفوق يعني التيوب دي كانت اوريدي مفتوحه واوريدي هي فيها هواء متعرضه للهواء فهو بيعمل حاجه اسمها upward displacement of air. Number two is hydrochloric acid يعني اسد يعني حمض حمض اسمه حمض هيدروكلوريك طب هل ممكن اعمل التجربه دي عندي في البيت؟ ممكن جدا وبستخدم بدلها اي اسد افيلابل ات يور هوم ساتش از سيتريك اسد زي الخل الخل ده هو اسد قوي جدا بنستخدمه في بعض التجارب ممكن جدا استخدمه في هاو تو بريبير كاربون دايكسيد جاز ات ذا بوتوم اي هاف هير اي هاف هير كالسيوم كاربونيت كالسيوم كاربونيت which is a substance that help in the uh, formation of carbon dioxide gas ازاي بقى ازاي احصل على carbon dioxide gas بعمل reaction ما بين اي اسد زي الهيدروكلوريك اسد and calcium carbonate calcium carbonate دي ماده مهمه جدا وهي available برضو عندنا في البيت هي اللي داخله ضمن تركيب uh, ماده مشهوره جدا هي البيكنج باودر بيكنج باودر contains calcium carbonate or sodium bicarbonate الاثنين نفس تركيب تقريبا او قريبين جدا من بعض عشان كده ممكن نستخدمهم في تحضير الكربون دايكسيد جاز. So again, carbon dioxide gas preparation is done by pouring من بصب hydrochloric acid on calcium carbonate and at last I will have carbon dioxide by upward displacement of air. ناخد بالنا الرسمه هنا يمكن عكس اللي فات شويه في حته التيوب اللي راح تجمع الجاز نفسه هنا انا عندي التيوب معدوله وكان فيها هواء لكن ما فكت مقلوبه وفيها ميه يبقى معنى كده ان بجمع الكربون دايوكسيد عن طريق upward displacement of air لكن الاكسجين عن طريق downward displacement of water another question that's another type of question which is the complete the following sentences اسئله سهله جدا ناخد بالنا منها لان ربما يكون فيها بعض التركات فعشان كده في سؤال complete please read the question carefully till the end word لازم اقرا السؤال لاخر كلمه ربما يكون في ترتيب معين او ربما تراجع عن اجابه كانت في دماغك لما قريت السؤال في اوله كده ف بليز كونسنتريت بي كوايت ات يور اكزام اند ريد ذا كويشن كيرفولي تيل ذا اند بوينت لازم اقرا السؤال لاخر نقطه قبل ما اجاوب اي حاجه فيه سبيشالي كومبليت ممكن يكون في اكتر من جاب اكتر من سبيس مطلوب مني اكتر من حاجه هكملها اكتر من سؤال كومبليت في نفس الوقت ف بليز ناخد بالنا كويس قوي اوكي ليتس براكتس هاو تو انسر ذا كومبليت كويشن باي ذا فيرست كويشن ذات سيز The measurement unit of mass is what or what? Weighted the measurement unit of weight is what? The measurement unit of mass is that gram. But the measurement unit of, sorry, or kilogram. هنا عندي أكتر من measurement unit للmass, gram أو kilogram. وكمان ton, لو حبيت أكتب three units. لكن measurement unit of weight هي واحدة بس درسناها. Newton. Again, Newton is the only measurement unit of weight. The measurement unit of mass is gram, kilogram, whereas measurement unit of weight is newton. Mass is measured by what? 
and where is weight is measured by what. سؤال ده ممكن يكون في تريكه جامده قوي قوي لمعظم الطلبه فبليز ركز قوي. لو لقيت كلمه measured by يعني هنا اقصد بيها يقاس بواسطه الجهاز عايز الجهاز مش عايز اليونت. لكن لو لقيت measured in يعني بقيس بوحده اسمها ايه يبقى ناخد بالنا كويس قوي. لو مطلوب مني اقول له measured by انا بستخدم الجهاز او الديفايس زي السكيلز او البالانس لكن measured in اقصد بيها بيتقاس بوحده اسمها ايه زي اليونتس زي الجرام كيلو جرام طن نيوتن اند سو اون هنا measured by sure I want the device الجهاز mass is measured by what by parent scale to arm scale sensitive scale digital scale ميزان الرقمي كلنا دلوقتي شفناه كتير قوي في معظم المحلات تقريبا سواء ماركت باتشرز اند سو اون Where is weight is measured by weight bit as be mizan wahed bas ismo spring scale. Yibqa nakhud banna, please concentrate. Measured by, bakhud fiha aw bakkalim fiha an al-gihaz. Measured in, bakkalim fiha an al-units aw al-wahadat. So again, mass is measured by balance scale. Where is weight is measured by spring scale. Mass is constant and is not affected by what? We know that mass is constant. وما بتأثرش بإيه؟ بتأثرش بالبليس ولا كمان سوري باي بليس سو اجين ماس از كونستنت اند از افكتد باي بليس لما الماس مالهاش علاقة بالبليس خالص بيكوز ماس از ا كونستنت فاليو اند ات دازنت تشينج فروم بليس تو بليس انذر كويستشن ذات سيز ان اوبجيكت ويت ديبيندز اون هنا بيقول لي وزن الجسم بيعتمد على احنا عارفين كويس قوي ان الويت has three factors ليه تلات عوامل بيأثروا فيه يعني بيتغير من مكان لمكان such as what such as mass and place such as mass and the place and also the distance from the planet center and also the distance from the planet center an object weight depends on mass and the place and also the distance from the planet center oxygen gas is consumed during point and point processes هنا سؤال مهم قوي ما نتسرعش برضه هنا بقول الاكسجين بيستهلك مش بينتج امتى او مش بينتج امتى اجين اوكسجين جاز از كونسيومد ديورينج يعني بيستهلك امتى ريسبريشن وي نو ذات ويل طب ايه تاني ريسبريشن عمليه مهمه جدا اسمها بيرنينج او كومباشن او ساعات ممكن نسميها اجنشن الاحتراق يبقى اجين اوكسجين جاز از كونسيومد ديورينج ريسبريشن اند بيرنينج بروسيسز الاكسجين بيستهلك اثناء التنفس والاحتراق Carbon dioxide gas is prepared in laboratory by adding what to what. Let's have an have an resumet or label the diagram of how to prepare carbon dioxide gas. طبعا هنا بيقولي بحضر الكربون دايوكسيد جاز عن طريق إضافة إيه لإيه. أنا بضيف حاجتين مهمين جدا هما hydrochloric acid أو ممكن كمان نسميها dilute hydrochloric acid يعني حمد هيدوبيت مخفف. لما الناس دايوكيت مش مشكلة قوي لكن لازم أقوله hydrochloric acid أو حتى acid كفاية قوي. To calcium carbonate. أنا ممكن أضيف أي أسيد للكالسيوم كربونات أو لأي كربونات هينتج لي كربون دايوكسيد غاز. Again, carbon dioxide gas is prepared in laboratory by adding dilute hydrochloric acid to calcium carbonate. Another question that says preparation of nitrogen gas depends on the removal of point and point gases from air. تحضير النيتروجين بيعتمد على إزالة A و A من او غازات A و A من الهواء we know that air contain عارفين كويس اول هواء فيه oxygen, carbon dioxide and nitrogen to prepare nitrogen we remove عشان نحضر نيتروجين يبقى هم يعني كأني كده هاكل الهواء وعمله ازالة من ال oxygen و carbon dioxide فهيتبقى عندي ال nitrogen gas يبقى عشان نحضر ال nitrogen gas I will remove oxygen gas and also carbon dioxide gas again preparation of nitrogen gas depends on The removal of oxygen and the carbon dioxide gas from air. Right scientific term. The amount of matter in an object. يعني كمية المادة اللي في الجسم. Sure, it will be the mass. First definition which we have started this semester. كمية المادة اللي في الجسم أو amount of matter in an object. It will be the mass. الكتلة. The force with which a body is attracted to the earth. The force with which a body is attracted to the earth, it will be the weight. It will be the weight. Again, the force with which a body is attracted to the earth, it will be the weight. The measurement unit of mass, which is almost equal to the mass of litre of water. Here is a question about the feet. Trick, so I have a question. 
بيقول لي واحد القياس الماس عارفين كويس قوي ان هم جرام كيلو جرام طن اند سو اون لكن بياكد لي بيقول لي ايكوال تو ماس اوف لتر اوف واتر بتساوي كوت لتر ميه او لتر ميه يبقى ده اكيد كيلو جرام اونلي هل ينفع اقول جرام او طن؟ شور نوت طبعا لا ذا ميجرمنت يونت اوف ماس ويتش از اولموست ايكوال تو ا ماس لتر اوف واتر ات ويل بي كيلو جرام The measurement unit of weight, which is almost equal to a mass of 100 gram. He, هنا سؤال بيقولي واحد القياس الوزن ما عنديش غيرها واحدة بس وهي فعلاً بتساوي 100 gram. It will be newton, and we know that one newton on the earth equal 100 gram of mass. Another question: The building unit of or the basic unit of the nervous system. The building unit or the basic unit. of the nervous system sure it will be the neuron او بنسميها كمان نيرف سيل الخلايا العصبيه the building unit or the basic unit of the nervous system it will be the neuron او بنسميها كمان نيرف سيل the body organ which is responsible for the reflex action عضو في جسم الانسان مهم او بيقوم بوظيفه reflex action او رد الفعل منعكس sure it will be the uh, spinal cord او النخاع الشوكي او النخاع المستطيل سؤال مهم جدا نفرق بينه بليز ما بينه وما بين مضل ابلونجاد ريفلكس اكشن معناه اي حاجه جايه من بره على جسم الانسان such as sudden pumping انفجار مفاجئ high temperature touching very hot surface واحد بيلمس حاجه سخنه جدا طبعا بيسحب ايده بسرعه جدا ده اللي بيقوم بيه سبينال كورد مش مضل ابلونجاد لكن مضل ابلونجاد بيتحكم في الانفولونتري اكشن افعال الارضيه داخل الجسم زي Heart beats, the uh, movement of intestine, movement of uh, stomach, uh, the function of the liver, function of the pancreas, and so on. So, by this question, we have reached the end of the first episode uh, today. So, please wait with us and don't go away and now have rest in this short break to uh, start uh, the second revision of the second semester, which we have started this year. Now, we will meet again after this short break. Welcome back again, my dear pupils. And now let's start the revision of the second semester, which we have started this year. So now let's start with the first question of uh, uh, scientific term. And as as I said before, or as I, or as I advised you before, then I took it Please read the question carefully in scientific term, especially the first word or the first word. So the مهم أوي نركز فيه على أول كلمة أو أول كلمتين مهمين جدا إن أنا أعرفهم كويس أوي عشان أقدر أحل السؤال بسهولة. So now let's practice. Uh, what we have started in the second semester or the second term uh, by the question of the right the scientific term. So the question says, first question says, wheel paru is considered at the class, what class lever? Sure, sure, wheel paru is considered as the second class lever. Wheel paru or the lever which the wheel paru belongs to. The lever that is the or the wheel paru or the wheel هي النوع التاني، احنا عارفين كويس قوي ان الليفر ار ثري تايب، فيرست كلاس ليفر، سكند كلاس ليفر، اند اولسو ثيرد كلاس ليفر. Another question. Lever that always conserve effort. الليفر اللي دايما بتوفر مجهود، احنا عارفين كويس قوي ان ذا بيست تايب احسن نوع ليفر هو ذا سكند كلاس ليفر. So what about first or third؟ طب النوع الاول والنوع الثالث، الفيرست احيانا بيوفر مجهود، sometimes save effort. لكن النوع الثالث هو ذا ويرست تايب هو اسوء نوع طب بنستخدمه ليه عشان ليه بعض الاستخدامات المعينه فور اكزامبل تو افويد دينجر تجنب الاخطار زي مثلا كول uh, تانجز ماسك الفحم هو الفحم مش تقيل ولا حاجه بس ليه بستخدم ماسك عشان الموضوع خطير شويه لانه ممكن يعمل بيرنز احتراق زي فور اكزامبل مثلا اكيورتي ان بيرفورمانس او اكيورسي سوري ان بيرفورمانس الدقه في الاداء زي فور اكزامبل مثلا التويتزر الملقاط بتاع الجراحين لازم يستخدم ملقاط لانه محتاج حاجه دقيقه جدا عشان يسحب ستون مثلا حصوه او حاجه زي كده من جسم الانسان. So again, lever that always conserves effort هي second class lever. الليفر اللي دايما بتوفر مجهود هي النوع الثاني. Lever that sometimes save effort or conserves effort الليفر اللي احيانا بتوفر مجهود it will be the first class lever. First class lever it will be the or they will be the lever that sometimes conserve effort. Lever that always don't conserve effort. Lever ما بتوفرش موجود على الاطلاق تماما لكن بنستخدمها ليه زي ما قلنا من شويه عشان uh, بعض الاهداف المعينه زي for example accuracy in performance او uh, avoiding danger. Lever that always don't conserve effort 
it will be third class liver third class liver an astronomical phenomenon where moon comes between sun and the earth on the same straight line astronomical phenomenon احنا درسنا منهم من نوعين السنه دي solar eclipse او lunar eclipse طب لما المون يكون في المنتصف بين السن والارث شور ات ويل بي ذا solar eclipse solar eclipse او كسوف الشمس again astronomical phenomenon when the moon or where the moon comes between the sun and the earth it will be solar eclipse it will be solar eclipse again astronomical phenomenon where moon comes between the sun and the earth it will be solar eclipse astronomical phenomenon where earth comes between the moon and the sun on the same straight line هنا الارث هيل في المنتصف ما بين المون والصن يبقى ده هنسميه لونر ايكليبس او خسوف القمر يعني في الحاله ما بنشوفش فيها القمر بشكل واضح او ساعات بيكون القمر ليه اشكال مميزه شويه ان هو يكون لونه احمر قوي ده اللي بنسميه astronomical phenomenon where earth comes between sun and the moon on the same straight line lunar eclipse lunar eclipse A coiled thin wire made of tungsten in the light bulb. Silk halazoni, malfuf, من التنجستين. تنجستين عنصر مهم جدا وهو عنده highest melting point. في المصباح الكهربي. Sure, it will be the tungsten filament. هذا اللي هنسميه tungsten filament. أو في طريقة المصباح الكهربي اللي هي بتنور أو اللي بتدي إضاءة عالية جدا لما بيوصل لها تيار كهربي. A coiled thin wire. Made of tungsten in the light bulb, it will be the tungsten filament. It will be the tungsten filament. Fires occurs as a result of electricity. حرائق تنتج بسبب الكهرباء. Sure, it will be the electric fire. من اسمها كده هي حرائق كهربية. والحرائق دي عشان كويس قوي إن إحنا ما ينفعش لو حصل لقدر الله إن إحنا نطفيها بالماء. ليه؟ عشان عارفين كويس قوي إن the water is a good conductor of electricity. لكن بطفيها بايه؟ ممكن استخدم ساند او فاير اكستنجشر طفايه الحريق او الرمله، ممكن تاني استخدم فاير اكستنجشر طفايه الحريق او ممكن استخدم ساند الرمله. Again fires occurs as a result of electricity, it will be the electric fires, electric fires. It consists of a battery, a lamp and connecting wire، حاجه بتتكون من بطاريه ومصباح كهربي واسلاك، sure it will be the Electric circuit, a direct kahrabiya. Electric circuit. A disease caused by direct observation of solar eclipse. Marad biyantuk besabab el el ro'ed mubashshal el eclipse aw kusuf el shams. Taba hazar na akhtar mara asna el el second semester. Eno la hasa solar eclipse ma yinfash khalis ashu bagnaya mubasharatan. Lazim astaghdim special glasses. اللي هي نظارة خاصة زي المصنوعة أو اللي بنستخدمها في الأفلام الـ 3D لكن مش نظارة شمس ولا نظارة نظر، لا لازم نستخدم نظارة خاصة special glasses such as which, which is used in the 3D dimensions film. So it will be the blindness عمى المرض اللي ممكن لو يحصل لي لو شفت الإكليبس مباشرة لا قدر الله هو blindness أو losing sight فقدان البصر. فبليز الموضوع ما فيهوش هزار ما فيهوش تجربة Uh, لو حصل في اكليبس فعلا واعلن عنه لو سمحته ما ينفعش اشوفه او اعمل له اي اوبزرفيشن الا عن طريق سبيشال جلاسز نظاره خاصه. A disease caused by direct observation of solar eclipse it will be blindness. The way where the bulbs are connected in branching roots الطريقه اللي بوصل بيها اللمبات طرق متفرعه عارفين عيد كويس قوي عندنا two ways of connecting lamps هما series و parallel. طب لما يكون عندي هنا طرق متفرعة branching roots هتكون هي barrel connection أو التوصيل على التوازي لكن النوع التالي بنسميه series connection توصيل على التوالي وده بيكون في one root only so now let me draw the difference between them نراجع مع بعض كده نعرف الفرق بين series connection و barrel connection عن طريق الرسم و which one is better مين فيهم أحسن من التاني imagine that I have a pattern like this okay and I want to connect one lamp by this, by this pattern, this lamp, and another lamp, and another lamp, and so on, okay? All those three lamps are on one route. طريق واحد بس للكهرباء أو للتيار الكهرباء عشان كده هنسميها series connection طريق أو توصيل على التوالي. طب, what is the difference between series and the parallel? Parallel I have here, the battery, okay? And the first lamp has its own route. It has a special route. 
Second lamp has also its own root. Third lamp has also its own root. That is a parallel connection. So which one is better? Sure, parallel connection is better. Why? Because here, in series connection, like a series, if one lamp is damaged, like if one lamp is damaged, Bought it out, had it out, left it out, unscrewed it, fake it, hatta. All, all the other lamps will turn off. كل لامب تاني هاد الطيف لي إن كلهم ليهم اتجاه واحد بس أو خط واحد بس للكهرباء. فمعنى كده إن لو في one lamp is damaged, all the other lamp will not have the electric current. تاري كهرباء مش هيمشي. طب إيه اللي يحصل؟ كله هيطيف. طب في حالة parallel, لو one lamp, for example, second lamp is damaged, it toughed. All the other lamp is still lighting. Why? Because there are more than one route of electricity. And the actor means sick of kahraba. Bil bil baladi keda actor min tariq kahraba. For example, this lamp has its own route. This lamp has its own route. This lamp has its own route. Yibak kahraba mashe keda, mashe keda, o mashe keda. فكل واحد عنده كهرباء خاصة بي أو إلكتريستي أو إلكتريك كارنت باسج خاصة بي فبالتالي ما بتأثرش بغيره عشان كده دايما بنقول إن البارال كونكشن إز بريفيرد ده سؤال مهم جدا جدا في جيف ريزون نكتب سؤال مع بعض سؤال بيقول لي جيف ريزون جيف ريزون ذا كويشن سيز جيف ريزون بارال كونكشن بارال كونكشن إز بريفيرد سؤال مهم جدا Lil parallel connection is preferred than the other. Other allu because because in parallel connection, halt el parallel in parallel connection. If one lamp, la fi one lamp is damaged, yani lamba no bald out alaf it. All the other lamps, all the other lamps aren't aren't affected. Not as much, and still lighting. I'm going to give a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. I'm going to say lamps work independently. They work in a single way. And every lamp has its own separate lamp. Lamps work independently. Independently. Okay. So again, give reason. Parallel connection is preferred than the other connection, which is series. I would then is preferred than the series because in parallel connection, if one lamp is damaged, all the other lamps still lighting or aren't affected, or the lamps work independently. The lamp is working in a separate way. And the lamp, I mean, every lamp has a separate current connection. عن اي لمبه ثانيه عشان كده دايما البارال كونكشن هو الطريقه الافضل لتوصيل اللامبس او حتى الاجهزه عندنا في البيت سو شور يور هوم اور يور سكول يور كلاس ذي ستوديو از كونكتد ان بارالل ليه لو في اي لامب دامجت فصلت او باظت اول ذا اذر لامبس ارنت افكت اند ستيل وركينج بتستمر في الاضاءه ملهاش دعوه بالكهرباء الثانيه خالص او ملهاش دعوه باللمبه الثانيه خالص لان كل لمبه ليها Electric current passage, cut or tear, carbon mustaqil, and the lamps. So, sure, or is it's always at your home, school, class, the studio. Parallel connection is preferred than the series connection. So now, let's have another question. An American scientist, scientific term again, American scientist who invented the light bulb. عالم أمريكي اللي اخترع أو وصلنا ل ل لشكل المصباح الكهربائي اللي إحنا بنستخدمه حالياً. Sure, it will be the great scientist Thomas Alpha Edison, and I advise you in this summer holiday read more and more about scientists and about science and inventions like the great scientist Thomas Alpha Edison. He was a great scientist, and that made more and more than one thousand discoveries. Or invention in his life. هو عالم مشهور جدا. عمل أكثر تقريبا من ألف اختراع في حياته وكانت حياته مليانة بقصص الكفاح الجميلة جدا اللي بنصحكم تقروها فترة الصيف أو فترة الأجازة الصيفية دي. Please read the story of our our life story of Thomas Alpha Edison. It was a very very interesting life story. قصة حياة ممتعة جدا لعالم أسرع حياة بشرية أو نور حياتنا كلنا إنجاز التعبير بالمصباح الكهربي أو باللمبة. اللي هو عملها كان اول شخص يعمل electric lamp او light bulb. So again, 
The American scientist who invented the light bulb, it will be Thomas Alpha Edison. Thomas Alpha Edison. The way where the bulbs are connected in branching roots. الطريقة اللي بوصل بها اللمبات في branching roots لسه هنا حالا branching root it will be the parallel connection the parallel connection again the question is repeated American scientists who invented the light bulb it will be Thomas Alpha Edison معلش هنا حصل لغبطة في الأسئلة scientists who described the liver عالم تاني خالص هو اللي وصف الليفر هو اكتشفهاش الليفر already كانت موجودة في حياتنا لكن هو وصفها بس أو هو عرفنا إن دي حاجة اسمها ليفرز أو هي السامبل ماشينز أو سامبل تولز. It will be Archimedes or Archimedes ممكن نقول Archimedes أو Archimedes الاثنين صح. Archimedes was a great Greek scientist هو عالم يوناني قديم قوي هو اللي وصف الليفر أو described the lever. The scientist who described the lever, sure, it will be the Archimedes. Complete the following statements. Another type of question I advised you before. Now, after the halal al fayz, or from Abdul Brick, in the question complete, read the question carefully till the end word. If the question is quite easy, before you answer, you will write the last sentence, the last phrase. Stop it. After that, think quite easy, how will you answer? Let's practice. First question says, light bulb consists of what, what, and what. Light bulb أو المصباح الكهربائي بيتكون من ثري بارتس هات أجزاء هما بيز القاعدة جلاس بالب الانتفاخ الزجاجي جلاس بالب and at last filament الفتيلة Light bulb consists of بيز جلاس بالب and the filament بيز جلاس بالب and the filament Light bulb changes point energy into point energy Light bulb بيحول الطاقة E, the light bulb changes. We have electric into light, electric into light. So again, light bulb changes electric energy into light energy. Light bulb, as we know, مصباح الكهرباء يحول electric energy into light energy. Types of solar eclipse. أنواع كسوف الشمس درسنا كويس أبي ظاهرة ممتعة جدا وشيقة جدا لكن في نفس الوقت. More dangerous, very dangerous. خطرة جدا هي solar eclipse. فيها كم نوع هما three types هما number one total solar eclipse, partial solar eclipse, annual solar eclipse. يبقى هما three types هما total, partial, and at last annular. Fluorescent lamp consists of what what and what what sorry. The fluorescent lamp or مصباح الفلوريسنت اللامبا اللي بنسميها النيون أو اللامبا النايلون. اللي كلنا عارفينها كويس قوي موجودة في الـ decorations موجودة عندنا في البيت موجودة في بعض المدارس موجودة كمان في الـ advertisement في الإعلانات أو في الـ large stores المحلات الكبيرة and so on تكون من إيه؟ هي تكون من 3 parts هما glass tube أنبوبة زوجية مش انتفاخ زوجي بقى المرة دي أنبوبة كبيرة جدا أو طويلة جدا ممكن تبقى متر أو أقل تقريبا two filaments of tungsten هنا عندي فتلتين مش فتيلة واحدة عشان تزود الإضاءة طبعا Two points of connection. No same tawsil. I think we have the structure or the drawing of the fluorescent lamp. Glass tube. Two filaments of tungsten and two points of connection. Solar eclipse occurs when what comes between what and what. In the solar eclipse, when the moon becomes between the sun and the earth. We focus quite a bit on this because it's important for the definitions. I mean, in the solar eclipse, when there are three bodies on the same straight line, but who is the one in the middle? The moon. طب ايه الفرق بين السولار واللونر؟ في حالة السولار المون هو اللي في الميدل، في حالة اللونر الايرث هي اللي في الميدل، لكن مستحيل امبوسيبل ان تكون الصن هي اللي في الميدل، طبعا ما حدش يفكر كده خالص لان دي اجابة غلط جدا جدا جدا. في حالة السولار اكليبس او كسوف الشمس، مون ان ذا ميدل بيتوين صن اند ايرث، في حالة اللونر اكليبس، الايرث ان ذا ميدل بيتوين صن اند مون، بص هنا السؤال تقريبا هو هو بالظبط، بس الفرق بينهم كلمة واحدة بس. Solar, the moon will be between the sun and the earth. The lunar, the earth will be between the sun and the moon. So, always the middle body is different. And also, the sun is impossible to be in the middle between the sun and between the earth and the moon. Another question: The gas used in the electric lamp. The gas used in the electric lamp is what? The gas used in the electric lamp is argon gas. The gas used in the electric lamp is the Argon gas. Why? Why we use argon gas? Because argon gas is an inert gas. هو غاز خامل 
that prevents burning بيمنع الاشتعال عشان كده بستخدم argon gas to increase the lifetime of the lamp عشان يزود عمر المصباح الكهربي again the gas which is used in the electric lamp is the argon gas lunar eclipse occurs in the what امتى بيحصل لونر اكليبس او كسوف او خسوف القمر هي نفس المعنى او حتى ممكن نسميها برضو كسوف القمر بيحصل دايما في ميدل اوف لونر مانث منتصف الشهر القمري يعني دايما يحصل كده ما بين يوم 14 او 15 في الشهر العربي او الشهر القمري يعني ولكن بيحصل تو او توايس بير يير بيحصل مرتين بس في السنه ناخد بالنا كويس قوي لو حصل اوريدي بيحصل تو تايمز بير يير لكن لما بيحصل بيحصل ان ذا ميدل اوف لونر مانث في منتصف الشهر القمري Materials are classified into what and what according to their conductivity of electricity. أسنا المواد لـ A و A حسب التوصيل الكهربي. أسنا من نوعين هما electric conductors and electric insulator. Again, electric conductors and electric insulator. يعني موصلات كهربية وعوازل كهربية. Again, materials are classified into electric conductors and also electric insulators. Suction pump is what lever while what is a second class lever. We know that suction pump or tulumbi tulmiya or tulumba as we call it. Of course, we have seen it a lot. We have seen it in the reef or in some of the islands. Suction pump is a second or first or third class lever. Sure, it will be first class lever. It is a number of the first. So what about the second class lever? Give me an example. Give me an example. For example, wheel paro on the Arabic Peninsula. Uh, for example, uh, bottle opener, فتحت زجاج, and so on. So now, let me revise. نرجع مع بعض. Is they inhabited uh, the class of lever or the lever class, نوع الروافع, first or second or third, by drawing symbol, symbol, sorry, and uh, you can determine the three points of the lever, which are fulcrum O, resistance R, F, uh, effort force. If fulcrum O in the middle, it will be the first class lever. لو الفرقم هو في المنتصف. أو O هي اللي في النص هيبقى ده first class lever لو R resistance in the middle it will be second class lever لو F in the middle it will be third class lever so now let me draw symbol drawing for three levers which are uh, number one and number two number three number one for example I will draw the suction pump suction pump is like that and it will have the red color okay from little me it has a handle like this and an axe and a tube for water like that. So where is O? Fain O here? Here, we can the movement. Sure, it will be in the middle here at this X. Meaning, we can the movement. Good, the movement. How will we say fulcrum? Meaning, the vertices. Where is the effort force? Effort force F. We can see it exactly. Meaning, we see the lever. We have two hands, or we use two hands. How is that? We say effort force. Resistance is the action which I want to use. How the thing I want to do. هنا عايز ارفع المايه من تحت الارض يبقى الريزيستنس هي المايه نفسها. Which one in the middle? O in the middle. So it will be first class lever. So it will be what? First class lever. يبقى دايما لو رسمت F O R لو O in the middle it will be first class lever. لو R in the middle it will be second class lever. If F in the middle it will be third class lever. So what about two? Let me draw the wheel paro. نرسم عربة الحديقة. Wheel paro is like that. And has only one wheel and has two hands like this. I'm going to make it very simple. We're going to use the wheels or the wheels or the wheels. Sometimes we use the wheels or the wheels in the field. Where is the fulcrum? The fulcrum will be here at the wheel. Here is the fulcrum. Where is the resistance? If the thing that you want to carry, the thing that you want to carry. Where is the effort force F? F is the place where we agreed. Which one in the middle? Here R in the middle. Look here F. R O R in the middle, so it will be second class lever. It will be what? Second class lever. You may remember now R in the middle here in no tiny or a offer no tiny. Now O in the middle it will be first class lever. So what about the third class lever? Like tweezer, tweezer. I will say me in mulat. We use them often in the surgical operation, in the operation of the eye. Here is. Where is the fulcrum? Fulcrum will be here. محور الارتكاز أو محور الحركة هو هنا. Where is the effort force? At the base of your hand, at the place of your hand. Effort force. 
where is the resistance, the thing I want to carry, for example, stone, hashin bil mulqadda, masalan, for example, haswa min al-kila min marid wa lahaja, masalan, the resistance will be here. Which one in the middle? Mean hawa lif al-muntasaf? It will be effort force. So effort force in the middle, it will be third class lever. It will be third class lever. So here, I have a secret word. Hina al kilma sarraya. E hiya? Orf. E orf diyat. Lau o in the middle, it will be first class lever. Lau o in the middle, the noa al awal. R in the middle, it will be second class lever. F in the middle, it will be third class lever. Notice that. O here, O in the middle. R, F. So, secret word here, O, R, F. Or is a secret word to determine how or determine the type of lever or the lever class. If I can make R, I can make a very important thing. I'm going to a lever. O in the middle, it will be first class lever. R in the middle it will be second class lever, F in the middle it will be third class lever. So by this way it's very easy to know the type of lever and determine the class lever first or second or third. For example, if you have any example of lever, please draw it simply. And determine the three points O, Makan Haraka, F Makan Idak Enta. R, and you can determine the type of lever easily by this way. And again, you must know or you must revise the secret word O, R, F, R. O in the middle, it will be first class lever. R, it will be second class lever. F in the middle, it will be third class lever. So by this way, you can uh, classify any type of lever or classify any lever to its type uh, by a very easy way. Another question that says, during the solar eclipse, the outer solar eclipse, corona, keeps on emitting harmful rays such as what and what? As near the eclipse, we are seeing quite a bit of solar corona, but there is a shadow of dark or a halo of light that is being emitted. A shadow of dark is ultraviolet and infrared. Ultraviolet and infrared. Again. During the solar eclipse, the outer solar corona keeps on emitting harmful rays such as ultraviolet and infrared radiation. Levers are used to increase what and what lever are used to increase distance and speed. Lever then with bit zawid in masafa with zawid sara and also increase your force can be zawid quwiti or save your effort or can be wafar maghudi. The force affecting our first class lever equals 500 newton. Now the time of levers problem. مسائل lever مسائل ممتعة جدا شكلها يمكن كده يخض لكن please is there any حل مسائل lever نراجع مع بعض هقول كده كم خطوة مهمين قوي قوي عشان حل مسائل lever. قبل ما أرى مس مسألة lever أو مسألة الروافة please read the law or write the law. Sorry اكتب القانون. طب نكتب القانون مع بعض ازاي? Let's write the law. Effort force. By نكتب مع بعض effort force by effort force R equal resistance by resistance R. يبقى ما بقارن ما بشوف كده أي lever problem بكتب اللود out effort force by effort force R equal resistance by resistance R. طب بعدين بس على كده شكلها مستر يعني very frightening مخيفة جدا. لا أنا هعمل إيه؟ هطلع من المسألة تلات حاجات الموجودين أو ربما يكونوا أربعة. Okay. أنا عندي هنا الرول كله عبارة عن أربع حاجات بس effort force effort force R resistance resistance R يبقى هم four values ربما يديك three ويطلب منك الرابع أو ربما يديك ال four values ويطلب منك the lever هنا فيها balance دولة طب نشوف النوع دوت أو المسألة دي من أي نوع من نوع يبقى مسائل lever كلها هي نوعين بس من مسائل نوع الأول إنه يديني three type أو three values sorry ويطلب مني the value الرابعة for example effort force resistance and so on عمل عملها عن طريق cross multiplication النوع الثاني يطلب مني الليفر دي فيها بالانس ولا لا فبالتالي بيديني الاربع او الفور فاريوز الموجودين في المسألة. طب هنا في المسألة بيقول لي the force affecting on a first class lever equal 500 newton. هكتب force 500 تحت كلمة force في القانون. يعني هنا عندي كلمة force اهي في القانون. effort force equal 500. هو قال لي كده باي equal و باي. and a distance 10 cm. The distance was 10 cm. The effort force arm was 10. 
It affects the resistance of 200 Newton. I have to look at that. We're going to the problem. But it affects at a resistance of 200 Newton. Give a resistance 200 Newton. At 20 centimeter, 20 centimeter. Allah, the way is going to be. I mean, the problem is all the same. Why? What is it? I mean, the problem here is a little bit different. لغز لا هي المسألة هنا بيطلب مني البروبلم دي أو الليفر دي بالانسد متوازنة ولا لا طب أعرف إزاي مطلوب مني أجيب الرايت سايد والليفت سايد رايت سايد والليفت سايد لو هما إيكوال نفس الفاليو هقول له the lever is balanced طب لو هما مش نفس الفاليو the lever is not balanced that's simply يبقى الليفر أو الليفر بروبلم مسألة الليفر اللي فيها فور فاليو زي كده ممكن أحلها بسهولة جدا إن أنا بجيب الرايت سايد والليفت سايد والاثنين هعملهم كومبير مع بعض كومبير اشوف مين فيهم لو هما الاثنين اكبر لو في حد اكبر يبقى الليفر از نوت بالانسد لو هما ايكوال يبقى الليفر از بالانسد سو ناو ليتس انسر ذا رايت سايد ويل بي 5000 ذا ليفت سايد ويل بي 4000 سو دي ار نوت ايكوال اوكي سو اي كان رايت نوت ايكوال هير سو اي كان رايت ذا ليفر الليفر هنا يا جماعه از نوت بالانسد معلش اسف جدا والله كان نفسي الليفر تطلع بالانسد بس هي هنا مش متوازنه انا بقول له كده ذا ليفر از نوت بالانسد ليفر مش متوازنه ليه؟ بيكوز ايفورت فورس ارم ايفورت فورس باي ايفورت فورس ارم دازنت ايكوال ريزيستنس باي ريزيستنس ارم طب لو حد يقول لي يا مستر لو فور اكزامبل هنا 5000 وهنا برضه 5000 خلاص هقول الليفر هنا بالانسد هشيل نوت وخليها بالانسد اوكي سو اجين The lever is balanced or is not balanced here. The lever here is not balanced. Mish mutawazna. Li, because effort force by effort force R doesn't equal resistance by the resistance R. Another problem of lever. The problem says the exerted force of a first class lever is 500 Newton. And the length of its arm is 20 centimeter and is affected by a resistance of 200 Newton. Find the resistance R. أول خطوة قبل ما أعمل أي حاجة في مسائل الليفر I must write the law. The law says what? Effort force نكتب مع بعض Effort force by effort force R equal resistance by resistance R. After that I must conclude لازم كده يعني أستخرج النتائج الموجودة في المسألة Effort force equal 500 Newton كان بيقول لي كده The effort force effort force or the exerted force on a first class lever is 500. Effort force 500. By effort force arm and effort force arm is 20 centimeter, 20 centimeter, and is affected by resistance, a resistance 200 newton. By find the resistance arm. Here, I'm going to use resistance arm. I'll just write it here. Find the resistance arm. The new thing, for example, lever. I'm asking you to give value. I have here one, two, three, four, four قيم. Between three and nine, I'm asking you to give four. Whatever by resistance arm, R, effort force arm, F. Any one of them. مش موجودة هجيبها resistance R resistance R equal cross multiplication باخد الجنب اللي كامل كله 500 by 20 over 200 equal two zeros with the two zeros divide one divide ten five by ten equal تف طبعا كل الجديد اللي بيشتغل كله بالكالكوليتر ما حدش بيشتغل خالص بالنيجو بس ياريت نشغل دماغنا شوية fifty fifty what The arm is measured by centimeter or meter. طب أعرف إزاي عن طريق المسألة وهنا كان قالي ال effort force arm عن طريق centimeter. Okay. يبقى ال resistance arm برضو centimeter. طب لو كنت بتكلم عن effort force أو resistance, effort force أو resistance, they are measured by newton. الاثنين دول بقيسهم بنيوتن. لكن resistance arm, effort force arm بقيسهم عن طريق centimeter or meter. Again, problem of lever are very easy, but you must At first, write the law. أول خطوة اكتب القانون and extract the values. بس تخرج القيم الموجودة عندي في المسألة تحت تحت أصحابها. اللي effort force fifty back to fifty تحت effort force تحت f effort force arm twenty back twenty تحت effort force arm. طب مطلوب مني إيه؟ لو ال four values كلهم موجودين هيطلب مني شور the lever دي balanced ولا لا؟ طب هعمل إيه؟ هجيب the right side or the left side. لو هما اتنين equal يبقى the lever balanced. طب لو فور اكزامبل الفور فاليوز اوريدي منهم 3 بس موجودين واحده بس مش موجوده هيطلب مني اجيب اللي مش موجود ده عن طريق كروس مالتيبليكيشن زي اخر مساله جبنا ريزيستنس ارم وكانت 50 سنتيمتر. Another problem another problem the exerted force of a first class lever equals 400 نيوتن. ناخد بالنا كويس قوي. طب اكتب فين 400 نيوتن ديت؟ اكيد عند effort force exerted force. 
the length of its arm is 20 centimeter. Length of its arm is 20 centimeter and is affected by a resistance with a value of 200 newton. A resistance can 200. Find 200 yet? تحت كلمه resistance تحت R. Find the value of the arm of the resistance. First step, our خطوه عشان نحل اي lever problem. Back to the قانون. Effort force by effort force arm equal resistance by resistance R. Okay, that can be only effort force 400 newton, 400. Effort force 400 by effort force R 20 centimeter equal resistance resistance 200. Find the resistance R. Minimum the initial value of rubber and the last is a resistance R. Is they give resistance R? We have to do the math. Our cross multiplication. Have to do the same as the 400 by 20. Over 200, I will omit two zeros with the two zeros, divide hmm, 10 equal 40. 40 what? 40. From the problem, this arm is one centimeter and this arm is will be one centimeter again. Okay? So, the effort force arm and the resistance arm is measured by centimeter, centimeter or meat. But the force and the resistance are measured by Newton. So here, the resistance arm will be 40 centimeter, will be 40 centimeters. So again, to answer the problem of lever, it's very easy, but you must concentrate and you must uh, practice more and more. Now let's move to another type of question, which is give reason question. Give reason again, please read the question carefully and answer the question simply. Go with سؤال بإجابة بسطة جدا وشورت words. مش لازم كلام مش لازم سؤال نكتب إجابة طويلة أو في الأسئلة. The problem or the question says argon is used in the electric lamp instead of atmospheric air. لذا نحن نستخدم argon gas داخل اللمبات الكهربائية بدلا من الهواء. ليه ما ينفعش يكون في هواء؟ Sure, air is not used inside the electric lamp because we know that air contains oxygen. هواء في أكسجين and the oxygen gas increase burning بزاوية الاشتعال والأكسجين gas ده لو موجود وهزاوية الاشتعال هيحرق اللمبة فبالتالي عمرها هيبقى قصير جدا. عشان كده بستخدم argon gas عشان كده هقدر اقول له because argon gas prevent burning because argon gas prevents burning so again because argon gas is an inert gas هو gas خامل that prevents burning بيمنع الاشتعال مش مباراة سؤال كده سؤال كان بيقول لي argon is used in electric lamp instead of the atmospheric air because argon argon gas is an inert gas that prevents burning بيمنع الاشتعال so I'll tell you can be only water cannot be used to put out electric fire resulting from electricity. المياه ما ينفعش استخدمها لاطفاء الحرائق نلجا من الكهرباء. طيب ليه يعني ايه المشكلة؟ ما هي حريقة والسلام؟ لا طبعا عارفين كويس قوي في نوعين من الحرائق ما ينفعش اطفيهم بالمياه هما electric fire حرائق كهربية او petrol او oil fire اي حرائق فيها زيت او petrol. طب ليه ما ينفعش استخدم المية في حرائق الكهرباء؟ because water is a conductor of electricity. المية بتوصل الكهرباء فبالتالي الحرائق مش هتطفي خالص، أمال هطفيها إزاي؟ ممكن أطفيها عن طريق ساند أو فاير إكستنكشر، عن طريق الرملة أو طفاية حي. Again, water cannot be used to put out electric fire resulting from electricity because water is good conductor of electricity. Sometimes another question. The first class lever saves effort. Now on our mirror, it's not. Or we can offer more good. Why? Because the lever is offering more good. It has condition. Short, important, important. It is when the effort force arm is longer than the resistance force arm. We have an effort force arm, the F arm, at the end of the resistance arm, the R arm. If it is short, it is good. Already, it will offer more good. عشان كده دايما الفيرست كلاس ليفر او احيانا سوري بتوفر مجهود لكن دايما سكند كلاس ليفر بتوفر مجهود ليه بقى السكند كلاس ليفر دايما بتوفر مجهود او هي احسن نوع عشان الشرط ده عندها فوريفر عندها موجود باستمرار عندها دايما فور ايفورت فورس ارم لونجر ذان ذا ريزيستنس ارم لونجر ذان ذا ريزيستنس ارم طب نرسم مع بعض كده سيمبل درومي لل3 تايب اوف ليفر عشان نشوف ليه دايما السكند كلاس ليفر احسن نوع هرسم فيرست كلاس ليفر Second class lever, third class lever. Okay. Had to feel here in the finest here fulcrum O R F. They have to find them in a little bit. Tab effort force arm. Let's see mobile loan. The black mark, for example. 
طب نركز مع بعض ونرسم كمان الاف والار هنا يعني فاضل اف و او ار و او اوكي نرسم اف فور فورس ار باللون الاحمر اوكي يعني ايه اف فور فورس ار هو الديستانس بين اف فور فورس اند فالكرو يعني المسافه من الاف للاو اللون الاحمر ده اف للاو هنا من الاف للاو كل المسافه ديت هنا من الاف للاو المسافه دي بس طب نرسم الريزيستنس ار باللون الازرق ريزيستنس ار باللون الازرق ريزيستنس ار هي الديستانس بين ذا ريزيستنس اند فالكرو هي المسافه دي بس ريزيستنس اند فالكرو دي ديستانس اونلي ريزيستنس اند فالكرو اوكي طيب مين فيهم عندها اف فورس ار ايه ذا لونجر ايه لونجر ذان ذا ريزيستنس ار يعني مين في عندها مين فيهم عندها اللون الاحمر اطول شور سكند كلاس ليفر عشان كده دايما بقول سكند كلاس ليفر سكند كلاس ليفر از ذا بيست تايب هي احسن نوع او دايما كونسيرفز افورت بتوفر مجهود ليه؟ بيكوز ات كونتينز اور بيكوز ات هاز Effort force arm longer than the resistance arm. عندها دائما effort force arm أطول من resistance arm. عشان كده it saves effort. بتوفر مجهود بشكل كبير جدا. طب first class lever or third class lever. First أحيانا ربما يكون the effort force arm أطول شوي. لكن the third class lever sure impossible. Effort force arm يكون أطول من resistance arm. عشان كده دائما بيكون أسوأ نوع في موضوع توفير الطاقة. لكن هي بس في حاجات تانية. For example زي ما قلنا avoid danger. ده جنب الأخطار. او accuracy in performance الدقة في الأداء يبقى دايما ناخد بالنا كويس قوي كده ان the best type of lever is the second class lever النوع الثاني هو أحسن نوع ليه؟ عشان عنده شرط متوفر فيه باستمرار هو effort force arm is longer than أطول من the resistance arm ناخد سؤال ثاني بيقول we must avoid approaching flammable materials near electric devices that generate heat يعني ناخد بالي كويس قوي ان ما أقربش أي مادة قبل الاشتعال من اي اجهزه بتولد حراره اجهزه كهربائيه بالذات يعني زي مثلا المكوه او السخان او حاجه زي كده طب يعني ايه ماده فلامبل فور اكزامبل مثلا كيرتنز الستاير بيت شيتس يعني حاجه بنسميها ملايه السرير او فرنيتشرز الاساس او موبيليا كلوز الملابس اند سو اون طب ليه اصل ده ممكن يسبب مشكله كبيره جدا بنسميها الكتريك فاير يبقى هقول تو افويد ذا الكتريك فاير تو افويد ذا الكتريك فايرز Another question that says the presence of two pieces of lead in the electric lamp. لي بستخدم قطعة من الرصاص في المصباح الكهربي to connect electricity to the two copper wire. عشان يوصل الكهرباء لسلكين الرصاص. To connect electricity to the two copper wire. To connect electricity to the two copper wires. Another question that says you mustn't look directly at the sun during the سؤال إكلبس ما ينفعش تبص للشمس مباشرة أثناء كسوف الشمس ليه؟ ده ممكن يسبب مشكلة كبيرة جدا أو مرض خطير جدا لا قدر الله هو blindness عشان كده ممكن أقول to protect my eye from blindness عشان أحمي عناية من العم to protect my eye from blindness decorative lamps are connected in parallel not stairs دايما انا بوصل اللمبات بوصلها بطريقه بارل مش طريقه سيرز طريقه على التوازي مش على التوالي زي ما شرحنا من شويه وقلنا الفرق بينهم وقلنا دايما البارل هو البريفيرد هو المفضل طب ليه البارل مش السيرز؟ بيكوز ان بارل كونكشن ايتش لامب وركس اندبندنتلي في حال توصيل بارل كل لمبه بتشتغل بشكل مستقل يعني لو في لمبه اتحرقت او اتكسرت او اي حاجه زي كده الباقي كله بيستمر في الإضاءة ما بتأثرش بباقي اللمبات. So again, because in parallel connection, each lamp works independently. كل لمبة بتشتغل بشكل مستقل. Another question. You mustn't look or we must avoid inserting metallic objects in socks. يعني ما ينفعش أستخدم أو أحط أي حاجة معدنية داخل سكتس اللي هو كوبس الكهرباء يعني اللي بيسموه المقبس أو كوبس الكهرباء. أو الفيشة مكان الفيشة يعني طب ليه؟ أصل أي متل هو عارفين كويس قوي إن هو كوندكتور تريست بيوصل الكهرباء فكده ممكن يسبب الكتريك شوك يبقى ممكن أقول له تو أفويد الكتريك شوك أز متلز أر كوندكتورز أوف إلكتريستي تو أفويد الكتريك شوك أز متلز أر كوندكتورز أوف إلكتريستي أناذر كويستشن يو ماسنت تاتش إلكتريك سوكت ويذ ويت هاند 
ما ينفعش تلمس اي مصباح كهربي او سوري فيشه كهربائيه او جهاز كهربي عموما with wet hand وايدك مبلله وايدك مبلوله ليه؟ because water electric insulator electric conductor sorry that cause electric shock لان الميه هي موصل الكهربي وده بيسبب electric shock يعني الصدمه الكهربائيه Again, because water is an electric conductor that causes electric shock. We cannot see the sun completely during the total solar eclipse. Main fact, you see the sun in a total as near the solar eclipse, which is the one that we call total. Why? Because the sun is covering the sun completely, so we cannot see the sun in a total. Because the sun covers all the sun completely. So we cannot see the sun at all. عشان كده ما نشوف الشمس على الإطلاق. Because the moon covers all the sun completely, so we cannot see the sun at all. The moon is colored red during the lunar eclipse. The moon دائما بيبقى لونه بيتجه اللون الأحمر أو بيحمر شوية في حالة lunar eclipse. لي؟ So I'm going to go into a little bit, but it's important. Because some infrared rays are refracted. From the Earth's surface that are reached the moon that makes its red again because some infrared rays are refracted from the Earth's surface from the Earth's surface that are reached the moon that makes its red. تاني بعد الأشعة تحت الحمراء اللي بنسميها أشعة تحت الحمراء أو الانفراريد بتنكسر عن طريق الغلاف الجوي للأرض وبتوصل للمون فبتدي بتدي اللون الأحمر ده أو لون المحمر رحبتين يعني. Again, the moon is colored red during solar eclipse. Lunar eclipse, sorry, because some infrared radiations or infrared rays are refracted from the Earth's surface that are reached the moon that is that makes it red. What happens if another type of question? And I advise you, this question is the opposite to give reason. So I'll dash and ask hello. Let's learn from who is Abu. Now, ask to give reason. Now, give reason. I'm not talking about the reason. I'm talking about the result. Okay? And here, 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 I'm talking ممكن يكون imaginary شوية تخيلي لكن هو سؤال علمي جدا طبعا ممكن يكون not logic لكن برضه هو علمي جدا كأنه بيطلب مني ايه اللي هيحصل فدايما ناخد بالي كويس قوي ان هو عكس give reason يعني give reason مطلوب مني اقول السبب لكن what happened مطلوب مني اقول ال result او النتيجة ايه اللي هيحصل او ماذا يحدث لو زي ما درسنا قبل كده في اي مادة تانية نتدرب عليها شوية مع بعض عشان الوقت بتاعنا تقريبا خلاص قرب يخلص the question says the light bulbs are connected in your house in cells واحد كده ذكي قوي خلل الكهربائي او التكنيشن الراجل الفني يوصل كل اللمبات هنا في البيت ان سيرز او في الاستوديو مثلا طب لو في لمبه من نوم دامجت اتحرقت او ان سكرود اتفكت او اتكسرت او اي سبب اي حاجه حصلت لها ايه اللي هيحصل؟ اول ذا لامبز ويل تيرن اوف كل لمبات هتطفي طب ليه؟ عشان عندي وان روت طريق واحد بس للكهرباء فاللمبه اللي اتحرقت دي او اتشالت الكهرباء مش ماشيه جواها طب بقيه اللمبات ما جالهاش كهرباء مش هتنور يبقى السؤال بيقول لي كده The light bulbs are connected in your house in series. طبعا ده سؤال تخيلي خالص ما ينفعش خالص اوصل اللمبات في البيت in series. هقول when one of those lamp is damaged, all the other lamp are or will turn off. When one of the lamps is damaged or turned off, all the other lamps in the house will turn off. لو لمبة من نوع اتطفت او تلفت كل لمبات كمان هتطفي او هي مش هتطلع ولا حاجة هي اوريدي سليمة شغالة لكن مش هتنور دي ما وصلهاش كهرباء. Another question. The moon lies in the penumbra of the earth. اللي يحصل لو المون وقع في منطقة البينامبرا منطقة شبه الظل الخاصة بالأرض. إيه اللي هيحصل؟ هيكون نوع من الإكليبس هنسميه سيمي شيدد لونر إكليبس أوكرز اللي نوع اللي بنسميه خسوف القمر اللي شبه الظل في حالة بنشوف القمر كامل لكن لونه مطفي حتى بيسموها كده باللغه العاميه شويه القمر مخنوق انا بشوف القمر بس ما بيكونش شايني ما بيكونش منور قوي بشوف القمر فعلا لونه بيبقى مدي على جري حبتين لونه بيبقى رمادي شويه السيمي شيدد لانر اكليبس اوكيرز بيحصل نوع من الاكليبس بنسميه سيمي شيد لانر اكليبس انذر تايب اوف كويشن اور انذر كويشن اوف وات هابن وات هابن اف ذا فيلامنت اوف ذا لايت بالب از ميد اوف ايرون 
اللي يحصل لو الفيلامنت معموله من الايرن هي اوريدي معموله من التانجستين طب لو غلطنا عملناها من الايرن طبعا مش هتنور على الاطلاق ويحصل لها ميلتنج ات وانس انصهار فورا ذا فيلامنت ويل ميلت ات هاي تمبريتشر الالكتريك لامب بيحتاج كهرباء عاليه جدا وبالتالي بيولد حراره عاليه جدا فهيحصل انصهار للفيلامنت لانها ما تستحملش الحراره دي طب ليه بستخدم تانجستين؟ عشان تانجستين عنده هاي ميلتنج بوينت ده سؤال مهم جدا في الجيف ريزون جيف ريزون كويستشن سؤال تاني بقى ليه بستخدم تانجستين تحديدا في اللايت بالب؟ بيكوز بيكوز تانجستين هاز ذا هايست ميلتنج بوينت يعني تانجستين عنده اعلى درجه حراره بيكوز تانجستين هاز ذا هايست ميلتنج بوينت لكن هنا ليه ليه لو عملت الفيلامنت من الايرن مش هتنور لان الفيلامنت ويل ميلت at high temperature because it's iron and the iron iron ما عندوش نفس دائرة انصهار التنجستين okay another question that says the whole moon enter the area of the umbra of the earth لو المون كله دخل منطقة الامبرا of the earth هيكون total lunar eclipse هيكون نوع من الاكليبس اسمه total lunar eclipse a part of the moon enter the area of the umbra of the earth لو في جزء بس من المون دخل منطقة الأمبرا of the earth it will cause what? it will cause partial lunar eclipse it will cause partial lunar eclipse what happens if a man touches uncovered wire carrying current لو في شخص لمس سلك مش متغطي أو مش معزول كويس وفي تيار كهربي هيسبب electric shock it will cause electric shock أو he will be shocked by an electric shock هيسبب صدمة كهربية He will be shocked again by the electric shock. What happened? Or, or, or sorry, a complete question. The partial, partial solar eclipse occurs in the area of what? In the area of penumbra, uh, umbra, antumbra. No correct answer. Here is only choose. The only the partial. We have seen the last question. Are we asking second semester? On the name of partial, Madam, I will have to be. We have seen the name of penumbra. تبدا برضه بنفس الحرف اللي هي بنسميها منطقه شبه الظل او بين امبرا ذا بارش سوري اكليبس اوكيرز ان ذا اريا اوف بين امبرا ذا فيلمنت اوف ذا لايت بالب از ميد اوف تانجستين السؤال ده قلناه اكتر مره بس دلوقتي هنا بنقوله بشكل تاني خالص بيكوز ات هاز بيكوز ات رياكت ويز اوكسجين هاز لو ميلتنج بوينت هاز هاي ميلتنج بوينت هاز لو دينستي يعني الفيلامنت ليه بعملها من تانجستين؟ هل عشان عندها بتتفاعل مع الاكسجين ولا عندها لو ميلتنج بوينت ولا هاي ميلتنج بوينت ولا لو دينستي؟ طبعا شور sure. عشان عندها هاي ميلتنج بوينت. ذا كويشن اجين ذا فيلامنت اوف ذا لايت بالب از ميد اوف تانجستين بيكوز ات هاز هاي ميلتنج بوينت بيكوز ات هاز هاي ميلتنج بوينت. The dark shadow of the earth is called the dark shadow of the earth is called Antumbra, penumbra, umbra, negative shadow. المنطقة المظلمة اللي في الأرض بنسميها دائما antumbra ولا penumbra ولا umbra ولا negative shadow. Sure, it will be umbra. حتى كلمة umbra مش غريبة يعني شوية شبه كلمة umbrella ودي اللي بتكون الظل يبقى دائما umbra معناها الظل أو shadow. The dark shadow, dark shadow of the earth is called umbra. Okay. What's meant by? Another type of question which is called what's meant by or define or what's definition. Here I'm asking via our definition. What's meant by electric shock? It means electric shock. Electric shock is the result of an electric current passing through the human body. Again, electric shock is the result of electric current passing through the human body. Here, مرور تيار كهربي في جسم الإنسان. Again. Electric shock is the result of an electric current passing through the human body. Another question that says, what's meant by lever? What's meant by lever? Rawafa. It's a rigid bar, straight or curved. هي ساق متينة. Rigid bar يعني ساق متينة. Straight or curved. ممكن تكون مستقيمة أو منحنية حسب احتياج ليها يعني. That rotates around a fixed point called fulcrum and is affected by an effort force and a resistance force. دائما بدور حوالين محور ثابت بنسميه فالكرام وتتأثر بقوتين هما قوة المقاومة قوة المقاومة اللي هنسميها ريزيستنس فورس وقوة إضاءة أنا شخصية اللي هنسميها ايفورت فورس وزي ما قلنا عشان أحدد نوع الليفر أو تايب أوف ليفر أو كلاس أوف ليفر مهم قوي أرسم سامبل دروينج رسم بسط وحدد الثري بوينتس اللي هما إف مكان إضاءة أنا شخصيا أو مكان الحركة 
ار مكان المقاومه الحاجه اللي هعملها فور اكزامبل مثلا نات تراكر كسرت البندق طب فين هنا ار هي مكان البندق اللي هكسره طب سيزرز المقص فين ار هي مكان الحاجه اللي هقطعها فور اكزامبل عايز اقطع ورق او قماش او حاجه زي كده مكان الورق او القماش هو ده الريزيستنس طب فين اف هي مكان ايديا انا بمسك الليفر منين هو ده اللي هنسميه افورت فورس طب الفالكرام او الاو هو مكان الحركه غالبا بيكون مسمار او مكان مكان فيه لحام زي مثلا تويزر مفيش مسمار في التويزر بس في حته فيها لحام شويه او حاجه زي كده سو اجين بليز كونسنتريت ان ذيس كويستشن توداي اند اف بوسيبل يو كان ريكورد اور يو كود ريكورد ذيس ايبيزود اند يو كان فولو اب ذيس ايبيزود اون ذا يوتيوب اون اور فيسبوك بيج Please again uh, revise more and more today and tomorrow to have your exam on next Saturday. Uh, and now I wish you every possible success and say to you goodbye to meet again next year, but not in the sixth grade primary school for first prep uh, school. Now, thank you and goodbye.